సింబల్గా బిషప్ ఎన్నుకొనబడ్డాడని పోప్ జాన్ పాల్ బిషప్ ఎన్నిక జరిగినప్పుడు ఆ పొగ చిమిలి నుంచి ఆ పొగ వచ్చినప్పుడు దే ఎంకరేజ్ ఓ ఒక బిషప్ ఎన్నుకోబడ్డాడు ఆయన బట్ వాట్ ఈస్ సింబాలిక గోపురము పెరుగుమ సంఘము యొక్క ఉద్దేశం ఏమైంది నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్దాం గమనించండి పెరుగుమ సంఘములో దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ఆశయాలు కలిగిన సంఘం యాభై ఐదు మైళ్ళు అంటే దాదాపు ఎనభై కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉండే ఈ పెరుగుమ సంఘం స్మరణ నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల డ్రైవ్లో పెరుగుమ సంఘం ఉంది పెరుగుమ సంఘం కానీ స్మరణ సంఘం కానీ ఎఫ్ఎస్ సంఘం కానీ ఇప్పుడు మీరు మనమందరం పోయి చూస్తే ఎస్టీబీసీ గ్రౌండ్ కంటే అద్వానంగా ఉంటుంది ఎస్టీబీసీ గ్రౌండ్లో మనం కనీసం అక్కడక్కడ రాళ్ళు పోళ్ళు చూస్తాం అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఏమీ కనపడవు ఎక్సెప్ట్ ద స్టోన్స్ కొన్ని రాళ్ళు మాత్రమే కనపడ్డాయి నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను వీలైతే ఓల్డ్ డిస్ప్లే చూద్దాం ఈరోజు కొంచెం వీలు కాదు హెక్టిక్ డే ఈరోజు కొంచెం వీలు కాలేదు దయచేసి చూడండి ఈ ఏడు సంఘాలు ఎట్లా కనిపిస్తాయి మనకు ఒక పోల్స్ మాత్రం ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా సంఘానికి ఉండే ప్రాధాన్యతలో టెంపుల్ ఆకారం ఉండే కిటికీలు పిల్లర్స్ ఆ తర్వాత గోపురాలు ఆ తర్వాత హాల్స్ ఈ బెంచెస్ ఒకలాంటి మైక్ ఇవన్నీ సింబాలిక్ గేమ్ చూపిస్తున్నాయంటే దేవుని ఆరాధించే జనరల్ మధ్య వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెంపుల్ వర్షప్ సర్వీసెస్ ఆరాధనలో ఈ గోపురాలు ప్రాముఖ్యమైనవి మీరు చూసారా ఈ గోపురాలు ఇది కూడా గోపురం ఆకారం వస్తూ ఉంది ఇది సింబాలిక్గా ఒకలాంటి మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ చూస్తే ఒక గోపురం లాంటి ఒక ఒక అందమైన ఈ యొక్క ప్రదేశం ఉంది ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా పోతున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి మనకు చర్చుకుంటే ఒక సుందరమైన ఒక అద్భుతమైన ఒక ఒక కలయిక ఆ పోలు నిలవడం అది ఎట్లా నిలబడిందంటే అది ఇంకా ప్రభుకే తెలుసు దట్స్ అ మిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ ఆ సంఘంలో ఉండే అద్భుతం కాబట్టి ఈ స్మరణ పొరగం సంఘము గోపురం సంఘము అని మాటలు చెప్తూ ఉంది ఈ సంఘంలో ఉండే మాటలు చూస్తున్నప్పుడు దేనికి ప్రసిద్ధి పరిగమ సంఘం అంటే పొలిటిక్స్కి ప్రసిద్ధి మన ఇండియాలో కూడా ఢిల్లీ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ పాలిటిక్స్ ముంబై ఈజ్ ప్లేస్ ఫర్ ఫైనాన్సెస్ కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలు రెండు దేశాలు ఒకరి దేశంలో రెండు ఒకటి ఫైనాన్షియల్ ప్లేస్ ఇంకోటి పొలిటికల్ ప్లేస్ జగన్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ది యూ వాంట్ టు డ్రైవ్ ఈ ఆంధ్రాను మూడు స్టేట్స్ చేశాడు ఒకటి మీకు తెలుసు లా ఫైనాన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విజయవాడ లా కర్నూల్ ఫైనాన్సెస్ వచ్చేసి విశాఖపట్నం అంటే అప్పటికి అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాం ఎందుకు ఈ మాట తీసుకొచ్చారంటే ఇఫ్ యూ గో టు కాంగో ఆఫ్రికా కంట్రీస్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా ఇలాంటి మూడు దేశ మూడు ప్లేసెస్ ఉన్నాయంట ఒకటి ఇది ఎందుకు వివరించబడుతుందంటే ఇది ఇప్పుడు కాదు అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి పెరుగమ సంఘము ఈజ్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ పాలిటిక్స్ తర్వాత ఈ ఎక్స్టెన్షన్లు వెళ్తే ఆ బిజినెస్ సెంటర్ కూడా చెప్తా వస్తారు మూడు ప్రదేశాలకు ఈ పెరుగమ సంఘం ప్రసిద్ధి తర్వాత అక్కడ చాలామంది పోర్చు విగ్రహాల దగ్గర ఎక్కువ మూడు ప్రదేశాలకు సూచన మొట్టమొదటి ఇట్ వాజ్ అ ప్లేస్ ఫార్ ఫ్యాగన్ కల్స్ వర్షిప్ అంటే అనేక అన్న మత బోధకుల యొక్క నిలయమైన పెరుగం సంఘం మీకు కల్స్ అంటే మీకు అర్థం కానీ ఒక మాట చెప్తా చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ అంటాం ఇంకొక మాట యేసుప్రభు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఒక కల్ట్ జుహో విట్నెస్ ఒక కల్ట్ యేసుప్రభుకి వ్యతిరేకంగా సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేది ఏదైనా కల్టే అబద్ధ బోధలు ఒక కల్ట్ ఇప్పుడే చూస్తా ఉన్న ఒక బ్యానర్ కట్టినాను బయట అబద్ధ బోధకుల గురించిన బోధనలు అనే ఒక బోధ చూశాను ఇవన్నీ బయలుదేరతక ముందు ఈ సంఘంలో ఎప్పుడో ఉన్నాయి పెరుగం సంఘంలో అందరి తర్వాత దే హ్యావ్ రోమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఆ తర్వాత వారు దేవతలకు ఎక్కువ ఆరాధించేవారు ఈ రాజు ఆ రాజ్యం నుండి ఆ రాజు ప్రతిమ కట్టాల్సిందే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించినారా మనకు ప్రతిమలు ఎట్ట వచ్చినాయని ప్రతిదీ మనం డ్రైవ్ చేసుకుందే ఈ ప్రతిమలు స్టాండ్ ద్వారా ప్రతిమ అంటే ఒక స్టాచ్యూ 
అది ప్లేస్ చేసుకున్నాం టు రిమెంబర్ హీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద చర్చ్ అని కానీ దాన్ని రేపు పొద్దున ఎవరైనా వచ్చి ఈయనే ఈ చర్చికి రాజు అని టెంగాలు కొట్టకూడదు అది తప్పైతుంది వీ కెన్ వర్షిప్ ద లాడ్ రికగ్నైజ్ హిస్ సర్వీసెస్ కానీ మనం దండలు వేస్తున్నాం కానీ కొన్నిసార్లు దండలు కూడా ఏ ఏగూడదు అంటారు సంఘంలో ఈ ఆరాధించడం అవుతుంది ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఏసు ప్రభు మాత్రమే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా ఇక్కడ మన జీవితంలో ఈ పెరగం సంఘంలో మొట్టమొదటిది విగ్రహారాధన అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ మనిషిని అయినా కూడా దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఆరాధిస్తే విగ్రహారాధన అది మీ మొబైల్ కానీ మీ టీవీ కానీ మీకున్న డబ్బు కానీ మీకున్న అందం కానీ మీకున్న అధికారం కానీ మీకున్న బట్టలు కానీ దేని కంటే ఎక్కువగా ఏది ఆరాధించినా దట్ విల్ బికమ్ విగ్రహారాధన అక్కడ విగ్రహాలకు ఆ సమకూడే కొన్ని పేర్లు ఇవ్వండి ఒకటి డైనాసస్ టెంపుల్ అని రెండవది అథీనా టెంపుల్ అని మీకు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు పేరు మెతకు వచ్చింది అథీనా అంటే అప్పటికీ చెప్పారు స్కూల్ ఈ స్కూల్కి పేరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు రోజమ్మ గారు షీ సర్చ్డ్ రోమన్ క్యాథలిక్ మిషన్ నుంచి అథినా అనే పేరు తీసుకొచ్చి చేయబెట్టినారు మన అథినా అంటే గ్రేట్ అని అథినా ఈజ్ అ గాడ్ అథినా పేరు కలిగిన విగ్రహము మూడవది డెమోట్రస్ అని ఒక విగ్రహము నాలుగోది జ్యూస్ అంటే జేఈయుఎస్ ఈ నాలుగు పేర్లు కలిగిన విగ్రహారాధన జరిగే ప్రాముఖ్యమైన ప్రదేశము ఈ స్మరణ సంఘం ఐమ్ సారీ పెర్గం సంఘం ఆ తర్వాత అక్కడ చెప్పబడింది పెద్ద యూనివర్సిటీ అక్కడ కట్టబడిందంట ఎట్లా యూనివర్సిటీ అంటే దాదాపు దాంట్లో రెండు లక్షల వాల్యూమ్స్ ఉండే పుస్తకాలు ఆ గ్రంథాలయంలో ఉండేటువంట అది ఒక యూనివర్సిటీ దాని తర్వాత ఈ పెర్గం సంఘము ఎంత పెద్దదంటే ది ఎంకరేజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చర్ వారు ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చారు అంటే ఇమాజిన్ ఎంత మేధావులు ఉన్నారు అక్కడ ఎంత బాగా దేవుని యొక్క ఆసక్తి కలిగిన ప్రజలు ఉన్నారు దైవ శక్తి కలిగిన ప్రజలు దేవుని వ్యతిరేకమైన ప్రజలు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ మాట కింద చదివితే మీకు మతకు వస్తుంది పద్నాలుగు వచ్చిన చదవండి పరకటం గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిన్నట్లును జాగ్రత్తం చేయనట్లును ఇస్రాయల్ గురియుడ్డు అని బాలాకు నేర్పిన బిలాం బోధను అనుసరించి వారు నీలో ఉన్నారు అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన పుస్తకాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ది డోంట్ లైక్ గాడ్ జీజస్ పాలిటిక్స్ బుక్ 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 దొరికితే చదవండి ఎప్పుడైనా బిలాము బోధ ఎప్పుడైనా బుక్ దొరికితే చదవండి అసలు బిలాము బోధ నికులాయితల బోధ అంటే ఎందుకు మనకు చదవం చదవాలా తెలుసుకునేలా పాపముల గురించి రుచి చూడాలనే కాదు పాపముల గురించి జాగ్రత్త పడాలా అని చెప్తా ఉన్నా బట్ ఇలాంటి యూనివర్సిటీ కలిగింది రెండవది దే హ్యావ్ ఏ మెడికల్ స్కూల్ కూడా ఉండేది పెద్ద మెడికల్ స్కూల్ అసలు ఆశ్చర్యపోతారు ఆ మెడికల్ స్కూల్ యొక్క అధినేత అర్కిలియోస్ అనమాట ఆర్కిలియోస్ అనే టెంపుల్ అక్కడ కట్టబడింది ఆ టెంపుల్లో రాత్రి పోయి వాళ్ళు పండుకునేవారంట కటిక చీకటి రాత్రి పండుకున్న తర్వాత టేమ్డ్ స్నేక్స్ ఉంటాయంట ఆ టెంపుల్లో అంటే బాగా చాకిన పాములు ఎవరిని పాము తాకి వాళ్ళ మీద వెళ్తుందో వాడు బయటకు వచ్చి అంటాడంటే నేను స్వస్థపడినాను ఇది ఒక ఒకలాంటి సింబాలిక్ హీలింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మన ప్రియులు నిద్రించినప్పుడు సంఘంలో ఒకరోజు నిద్రపోవాలంటారు ఎందుకంటారు అది నాకు కూడా అర్థం కాదు అప్పుడప్పుడు బెంగళూరు సంఘంలో కూడా నిద్రపోతుంది అప్పుడు పెద్ద కొట్లాట మెంబర్షిప్ ఉందా లోపల వనకాలన్నా బయట వనకాలన్నా లోపల వనకుంటే ఏమైనా ఎత్తకపోతే ఎట్లా అది ఒకలాంటి మూఢాచారాలు కలిగిన కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా అవన్నీ చెప్తే మనం డీప్ అయిపోతుంది బట్ వీ సి ఆ రోజుల్లో కూడా రాత్రుల పూట వికలాంగులు కానీ ఐమ్ సారీ రోగం కలిగిన వారు పాము వాళ్ళ మీద వెళ్ళి స్పర్శిస్తే వారికి ఒక గుడ్డి నమ్మకము దేవుడు స్వస్థపరచాడని అందుకని రాత్రులు రోగులు పోయి పనుకునేవారంట కటక చీకట్లో రోగులు పనుకునేవారు కాబట్టి ఆర్కిలియోస్ అనే ఒక దేవత వారిని తాకి వారిని స్వస్థపరుస్తుందని గుడ్డి నమ్మకంతో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు మూడవది ఇంకా అక్కడ బాగా లిపి రాసేవారు ఉన్నారు చర్మకారుల సంఘములతో చర్మాల మీద రాస్తూ లిపిని సేకరించేవారు 
అందుకని లైబ్రరీ చాలా పెద్ద లైబ్రరీ అక్కడ చూస్తూ ఉంది దాని తర్వాత వాళ్ళు దేవి వర్షిప్ ద చర్చ్ దేవుని ఆరాధించే బిడలుగా ఉంటున్నారు గమనించండి దేవుని గురించిన ఒక అద్భుతమైన ఈ యొక్క పరిచయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం నంబర్ వన్ పదమూడో వచ్చినం ఎం సార్ పన్నెండో వచ్చినాం రెండో భాగం వాడి అయిన రెండు నిమిషాలు గల ఖడ్గం గల వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఈ మాట చెప్తే మీకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉందా వాడి అయిన ఖడ్గం కలిగిన మాటలు కలిగేవాడు యేసు ప్రభు మాత్రమే ఆ నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట జీవం గల మాట ఆ వాడి అయిన ఖడ్గం కలిగిన మాట్లాడే మాటలు ప్రభు చెప్పే మాటలు చర్చ్ను ఉద్దేశించి చెప్తూ వస్తున్నాడు అందుకని దేవుని యొక్క మాటలు మనం ఇంట్లో డబ్బాలని దేవుడు మాకు హెచ్చరిస్తూ పడతా ఉంది ఎఫ్ఎస్ఎస్ సంఘం గురించి ఒక పేరు చెప్తాడు ఏమని చెప్పారు ఎఫ్ఎస్ఎస్ సంఘానికి ఒక పేరు చెప్పినాడు ప్రేమ లేని సంఘం అని రెండవది స్మరణ సంఘము ఏమని చెప్పారు హింసించబడిన సంఘం అని చెప్పారు ఇవన్ కమ్స్ టు స్మరణ సంఘము కాంప్రమైజింగ్ చర్చ్ అంటారు అంటే లోకంతో చేయితో చేయి వేసి వెంబడే సంఘం మన జీవితాల్లో ప్రభు హెచ్చరించే మాటలు మూడు సంఘాల ద్వారా ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు నంబర్ వన్ నీ జీవితంలో ప్రేమ లేకుండా జీవించొద్దండి రెండవ సంఘం ద్వారా మనం చెప్పే మాటలు దేవుని కొరకు పర్సిక్యూటెడ్ చర్చిగా మనం ఉండాలని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు అంటే నేను బాధ అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రభుని వెంబడించకుండా ఇష్టపడుతున్నా ప్రభుని వెంబడించడానికి ఇష్టపడుతున్న మాట చెప్పాలా మూడవది పెర్గం సంఘం అంటే రాజీ పడే స్వభావం లేకుండా దేవుని కోసం చక్కగా నిలబడి ప్రభు పనిలో ముందుకెళ్ళే బిడ్డలంగా ఉండాలని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు కాబట్టి గమనించండి తను తాను పరిచయం చేసుకుంటూ చెప్పిన మాటలు మీరు చెప్పాను నంబర్ వన్ రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకుని ఏడు దీప స్తంభం వద్ద సంచరించేవాడు అని తను తాను పరిచయం చేసుకున్న మాట రెండవది ఉన్నవాడును మొదటి వాడును కడపటి వాడనేయండి అని పరిచయం మూడవ సంఘంకు వాడి అయిన రెండు అంచులు గల ఖడ్గము అనే మాట ఇది మీరు చూస్తే చదవడం నాతో పాటు ఫిబ్రవరిలో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన ఫిబ్రవరిలోకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినా చెప్పబడిన మాట చూద్దాం అమ్మా చదండి అమ్మా ఓకే యా దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ వర్డ్ వై ఈ యొక్క సంఘం గురించిన మాటలు చెబుతున్నప్పుడు రెండంచులు గల ఖడ్గం గల వాడు చెప్పు మాటలు అంటే ఈ బేసిక్ ఇక్కడ వస్తుంది ఆయన ఆయన వాడి అయిన ఖడ్గం కలిగిన రెండంచులు గల మాట దేవుని వాక్యం సజీవం గలదై బలము గలదై రెండంచులు గల ఖడ్గం అంటే వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీలను మూలగులను ఆయన విభజించుచు చెప్పబడే అద్భుతమైన మాట ఈ హృదయ తలంపుల ఆలోచన శోధించే ఈ యొక్క వాక్యము ప్రాముఖ్యమైనది అని మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు ప్రభు మనతో మాట్లాడే మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకున్న ఆయన స్వభావము ఆయన కుండే ఆ యొక్క అద్భుతమైన మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ముందుకు వెళ్దాం కాబట్టి పెర్గం సంఘము ఈజ్ అ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం హీఈస్ వార్నింగ్ ద చర్చ్ యు మస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఈ ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చివరి భాగం ఆ రాతి మీద చెక్కబడిన ఒక కృత పేరును పొందిన వానికి కానీ అది మరి ఎవరికి తెలియదు దిస్ ఈజ్ ద ప్రామిస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దేవుడు ఇచ్చే అద్భుతమైన మాట దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడని ఆరోగ్యంనిచ్చే దేవుడని ఆశ్రయించే దేవుడని ఆశీస్సులిచ్చే దేవుడని మనం నమ్ముతూ ఉన్నాం కానీ ప్రభు అంటున్నాడు హీ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ సాల్వేషన్ హీ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ హీలింగ్ ఆయన విడుదలను ఇచ్చే గొప్ప దేవుడు కాబట్టి దేవుని వాక్యము మనను విడిపిస్తుంది దేవుని వాక్యము స్వస్థపరుస్తుంది దేవుని వాక్యం స్వాతంత్రం ఇస్తూ ఉంది అనమాట మనం చూస్తూ వస్తున్నాం వీటి అన్నిట్లో ప్రభు అంటున్నాడు చదవండి అంతపాటు పద్మూడు వచ్చినము సైతాను సింహాసమున స్థలముల్లో నీవు కాపురమున్నాను నేను ఎరుగుదును మరి సైతాను కాపురమున్న ఆ స్థలముల్లో నా ఎందు విశ్వాసి అండి నన్ను గురించి సాక్షిన అంతిపాయని వాడు మీ వద్దను చంపబడిన దినముల్లో నీవు నా నామం బట్టి గట్టిగా చేపట్టి నా ఎందు విశ్వాసం విసర్జించలేదని నేను ఎరుగుదును మన గురించి కొన్ని మాటలు ఎవరైనా మంచి మాటలు మాట సంతోషపడతారు 
ఈరోజు ఇమాన్ గారు తర్వాత అడ్వకేట్ మాధన్ గారు చక్కని పాట పాడారు అంటే దిల్ బి వెరీ ఎంకరేజ్డ్ ఆ మాటలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ యు హ్ బిన్ సో గుడ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ టర్మెంటేషన్ నీకున్న బాధల్లో వేదంలో నీకున్న ఇరుకుల్లో నీ విశ్వాసం బట్టి ప్రభు కొరకు చక్కగా జీవించామని చెప్పబడిన అద్భుతమైన మాట అందుకని చూడండి నీ ఉండే స్థలం సైతాను సింహాసనం ఉండే స్థలం ఈ లోకము దేనికి సూచన రంగుల వలయం ఈ లోకము సైతానుకు సూచన ఈ లోకము ఇంకా ఐగుప్తుకు సూచన ఈ లోకము మాకీరులోయలు ఉండే వాటికి సూచన ఈ లోకము ప్రభుకు వ్యతిరేకమైన వాటికి సూచన ఈ సూచన కలిగిన ఈ లోకములో ప్రభు కొరకు రెండంచులు కలిగిన కడ్డం కలిగిన బిడ్డగా ప్రభు కొరకు జీవించే బిడ్డగా ఉంటున్నప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు నా ఎందు విశ్వాసం అండి నన్ను గురించి సాక్షి అయిన అంతేపైన వాడు మీ వద్ద చంపబడినప్పటి దినాల్లో కూడా మీరు వాక్యం చేపట్టి విశ్వాసం విసర్జించలేదని నేను ఎరుగుదును ఈ మాటలు మనతో చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది అందుకని చూడండి అసలు ఎవరి అంతియప అంతిప అని వాడు ఎవడు అని చూద్దాం అంతిప అని వాడు ఎలాంటి వాడు అంటే ప్రభును ప్రేమించిన వాడు ఇంకో మాట జ్ఞాపకం చేస్తా అస్కిలియోస్ అనే మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే దేవుని ఆరాధించే విషయాల్లో ప్రభుతో నడిచిన బిడ్డలుగా చూస్తూ ఉన్నా మీకు అంతమంది చెప్పాను జ్యూస్ అనే రోమన్ గాడ్ అనే మాట చూస్తూ ఈ అంతి అస్కిలియోపస్ ఈ వ్యక్తి గురించిన పెద్ద విగ్రహాన్ని అక్కడ కట్టారు నలభై అడుగుల విగ్రహము అని తర్వాత వంద అడుగుల చుట్టుకొలత కలిగిన ఈ విగ్రహము అక్కడ ఉండేది ఈ అస్కిలియోపస్ అనే మాట చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్యాగన్ కల్చర్ దేవునికి వ్యతిరేకమైన కల్చర్ ఎక్కువగా ఉండేది అక్కడ ఎక్కడ పెరుగమ సంఘంలో అందుకని చూడండి దేవునికి వ్యతిరేకమైన సంఘాల మధ్య మనుషుల మధ్య మనం ఉంటున్నప్పుడు మనం ఎంత జాగ్రత్త పడాలా ఎంత జాగ్రత్త అంటే చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాలా మీ అందరికీ తెలుసు అంతిప అనే మాటకు అర్థము అగైనెస్ట్ ఆల్ అని అన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా నిలబడే వ్యక్తి అంటే మీకు చెప్పండి ఈ లోకంలో ఎవరు అందరూ బాగున్నారు సార్ అంటాం కానీ నువ్వు వ్యతిరేకంగా నిలబడు నీ మీదకి వచ్చే రాళ్ళు ఎంత బాగుంటాయో అవి చాలా కొట్టే రాళ్ళు దేవునికి కాడ నిలబడలేని రాళ్ళు కానీ ప్రభు కోసం నమ్మకంగా పనిచేసిన బిడ్డల జీవితాలను దేవుడు ఆశ్రయిస్తాడు అంతిప హతసాక్షి ఎట్లయినాడు అంటే వర్ణిస్తూ చెప్పబడింది ఆ పిక్చర్ నేను తీసుకురాలేదు కానీ చెప్తా ఎలాగ చంపారు అంతిప అనే వ్యక్తి అంటే దే దే బిలీవ్ ఇన్ బుల్ గాడ్ ఎద్దు లాంటి విగ్రహాన్ని పెట్టి ఎద్దు లాంటి విగ్రహమును లోపల ఎంటి పెట్టింటారు ఆ ఎద్దు లాంటి విగ్రహాన్ని ఇత్తడితో చేస్తారు బ్రాంజ్ దాన్ని చేసిన తర్వాత అంత ఎద్దులాగానే కొమ్ములు కాళ్ళు అంత దాని పైన ఒక ఇనపెట్టేలాగా ఒక మూత ఉంటుంది ఈ అంతిప అనే వ్యక్తిని పట్టుకొని ఈ వ్యక్తి ప్రభు కోసం పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి అందరి ఎదుట వీని చంపేస్తే భయం వచ్చి క్రైస్తవుల్లో భక్తి తగ్గి దేవుని సంఘానికి రాకుండా పోతారని ఈ అంతిప అనే ఒక వ్యక్తిని పట్టుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఇనుప ఈ బ్రాంజ్ ఆక్స్ బుల్లో ఆయన్ను మడిచి కట్టి లోపల వేసి కింద మంట పెట్టినారు ఆ మంట పెట్టినందుకు ఆ బుల్ ఆ కలర్ వదిలేసి రెడ్గా అయితే అంటే అంత కాలిపోతుంది అనమాట అంటే లోపల ఉన్న వ్యక్తికి చర్మం ఊడి చిరిగిపోయి చంపబడిపోతాడు ఆయన అరుపులు కానీ కేకలు కానీ బయటకు వినపడవు కాబట్టి అంతిప అలాంటి మరణశిక్షణ పొందిన దినాల్లో కూడా దేవుడు చూడండి ఎంత మంచి మాట అంటున్నాడు అంతిప అనువాడు మీ మధ్య చంపబడిన దినముల్లో కూడా నా నామును బట్టి నా ఎందు విశ్వాసం బట్టి మీరు విసర్జించలేదని నేను ఎరుగుదును దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ టెస్ట్ అనే మాట చెప్తున్నాడు బట్ మన జీవితంలో ఈ అంతిప అనువాడు ఎట్లా పనిచేశాడో మీ అందరు తెలుసు ఆ కాలంలో అంటే యేసు ప్రభు రాకముందు ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఇన్ ఇయర్స్ ఐదు వందల ఆరు వందల సంవత్సరాల కిందటినే రాయబడిన మాటలు ఇవి అంటే సంఘము అంతగా హింసించబడినప్పుడు కూడా ప్రభు కోసం నిలబడిన బిడ్డలు అప్పుడే ఉన్నారు అంటే మీకు అర్థమైపోతూ ఉంది అంటే యేసు ప్రభు గురించిన బోధనలు ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయో నేను వాళ్ళకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా వ్యర్థమైన కార్యలను క్రియలకు చోటు ఇవ్వకుండా అంతిప ప్రభు కోసం పనిచేశాడు ఈ అంతిప ఎవరంటే 
డెంటిస్ట్ ఫిజిషియన్ అప్పటి కాలంలో డెంటిస్ట్ అంటే అన్నీ చూసేవారు అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఇది చెప్పాను ఐదు వందల ఆరు వందల సంవత్సరాల కిందటి మెడికల్ ఎంత ప్రభావితమైందంటే దాన్ని సూచనగా తీసుకొని డాక్టర్ లుక్ కూడా బయలుదేరాడు ఈ డాక్టర్ లుక్ ఎవరు అపసర కాలం రాసిన వ్యక్తి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బిలీవ్స్ అపస్తుల కారంలో అపస్తుడైన పౌల్ రాశాడని డాక్టర్ లుక్ రాశాడని బట్ డాక్టర్ లుక్ ఈ మెన్షన్డ్ మొదటి ఉత్తరములో అని మాటలు చూస్తా ఉన్నాం మీ వీలైతే తీసి చూడండి టెబుల్ రాష్ట్రపతిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఒక చోట రాయబడుతుంది ఈ మొదటి పుస్తకంలో నేను రాసి తిని అంటున్నాడు ఈ మొదటి పుస్తకంలో రాసిన మాటలు చూస్తున్నప్పుడు ఇది రెండవ పుస్తకము అని తెలియపరచబడతా ఉంది ఇది మీకు వీలైతే ఇప్పుడు కనపడకుంటే విల్ ఐ విల్ గివ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ అని మాట చెప్తున్నా ఓకే ఇస్ విల్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ నా ఓకే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీ ఒకటి ఈ అంతిప అనేవాడు చక్కని అంతిపాకు మీనింగ్ ఏమిటంటే అగెనెస్ట్ ఆల్ దేవుని కోసం ప్రత్యేకంగా నిలబడి ప్రభు పరిచయంలో ముందుకు వెళ్ళాడు అందుకని డాక్టర్ అంతిప అనే మాట ఉంది పెరగం సంఘంలో హీ హెస్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ ఫార్ ద సేక్ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రభు కోసం పనిచేశాడు ఆ తర్వాత ఈ అంతిప ఇంకా మాట చెప్పాలంటే హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద లాడ్స్ ప్రామిసెస్ ఇంతమంది చెప్పాను ఇత్తడి బుల్లో ఆయన చంపినప్పుడు దాన్ని బ్రాంజన్ అంటే బుల్ ఎవరైతే సపోజ్ రెగ్యులర్గా సండే స్కూల్ రెగ్యులర్గా సిసిఎఫ్ రెగ్యులర్ యూత్ మీటింగ్ రెగ్యులర్ వస్తూ ఉంటారో వానికి భయపెట్టకు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం బయట కొన్ని పోస్టర్లు కడతా ఉంటాం ఏం పోస్టర్లు ఈరోజు మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ఎస్టీబీసీ మీటింగ్లో మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఎం పేరు ఒక ఆయన స్పీకర్ వచ్చారు పాల్ ఆయన వచ్చారు అని మాట జరుగుతూ ఉంది లేకుంటే సత్య ప్రకాష్ గారు వచ్చారు మీటింగ్ మీరు రండి అని అలాగా బ్యానర్లు కట్టేవారంట నీవు యేసు ప్రభును నువ్వు అంగీకరించి తెలిస్తే ఆయన బోధనలు మీరు అంగీకరిస్తే ఈ బ్రాంజ్ బుల్ల నిన్నే చంపేస్తాం రాని భయం వేసి మనుషులు సంఘానికి రాలేకు మర్చిపోయారు కాబట్టి సాక్షి అయిన అంతిప అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అని చూడండి సాక్షి అయిన అంతిప నన్ను గురించి సాక్షి అయిన అంతిప అనేవాడు మీ మధ్యనూ చంపబడిన దినముల్లో నా నామును బట్టి మీరు గట్టిగా విశ్వాసం విసర్జింపలేదు అంటే ఎక్కడ పోతుంది విశ్వాసము విశ్వాసం జారిపోతుందా ప్రభు అంటున్నాడు విశ్వాసంలో తొలికిస్తున్న పాటు ఉంటుందంట వేరియేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ అంటే పొద్దునుండే విశ్వాసం ఒకసారి సాయంత్రం ఉండదు రక్షణపోయినప్పుడు సోడా బుడి వల్ల విశ్వాసం ఉంటుంది బాప్సం ఇచ్చిన తొట్టి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు నేను యేసు ప్రభుకు చావనైనా చేస్తామంటాం రేపు పొద్దున ఎవడైనా వచ్చి చంపుతారా అంటే నా గాదులే ముందు సండే స్కూల్ టీచర్ని చంపు లేకుంటే పాస్టర్ని చంపు తర్వాత నన్ను అంటారు మన విశ్వాసము తొలగిస్తున్నాడే విశ్వాసం అని చెప్తున్నాడు అలా కాకుండా దేవుని కోసము చంపబడే వ్యక్తిగా ఉంటున్నావు అందుకనే ఈ ఈ విశ్వాసము గురించిన మాట మాట్రియస్ అనే గ్రీక్ వర్డ్ ఉంది దాన్ని మాట్రస్ అనే మాట చెప్తూ ఉంటారు ఈ మాట్రియస్ అనే మాట అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపో ప్రారంభించబడింది కాబట్టి దే అలాటెడ్ Uh, they filled with Jesus till death. Prabhu Kosamu, uh, Champa Bhattu Kuda Shrestam Ga Mundi Kele Maata Jastam. And then, Apasana Paul Jepani Maata, Nen Bratu Kuda Kriste, Chavayate Lavamo. This Maata Yor Jeptaru, you will have to phrase this word in the background with the Greek and Hebrew background. We are going to say that. Peter is going to say that. He is going to say that. He is going to say that. Paul is going to say that. Paul background is Hebrew, Riju, and he just mentioned many words inga mata me jeptha labhanni aashinchi undakunda prabhu kosam pan chesaru anamata chustha unnam andukane akada vigraha aradhana ekkuva ga undi ante degree of vigraha aradhana chaana pedda di prabhu kosam sakshi ga manu undalani prabhu gnapakam chestunnadu sakshi ga undalante maamulu sakshi ga untam ante etlu unta sakshi ga ante to proclaim the good news ekkadi vinna kuda ఈ ఇంతకుముందు మేము ఐ థింక్ వై ఐ యూస్ సమ్ నేమ్స్ అంటే వాళ్ళు దేర్ ఆల్ వర్క్డ్ విత్ అస్ మీ అంతా పనిచేశారు 
సంపత్ వెన్ యూ వాస్ డూయింగ్ హిస్ టెన్త్ క్లాస్ టు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఆ ప్రాంతంలో స్వార్థ సేవకు పాటలు పాడేవాడు వెరీ ఎంతో జాస్టిక్గా ఈ సంపత్ కానీ రత్నమసూరపక సంపత్ కానీ ఉంటే అయిపోయా ప్రోగ్రాం చక్కగా జరిగిపోయేది అంత టాలెంటెడ్ మనుషులు ఇప్పుడు వై దేవికి ఏం సైలెంట్ అంటే దే హ్యావ్ ఎనర్జైజ్డ్ పీపుల్ టు వర్క్ దే హ్యాండ్ ఓవర్ ద టార్చ్ టు సంబడి మీరు చేయండి రా అని ఎందుకు మాట చెప్తుంటే ఇంతకుముందు పాతకాలు మీకు ఇప్పుడు చెప్తే అర్థమవుతుంది ఇంతకుముందు జయ ఎలుక్కాస్ కానీ లలిత జ్యువెల్స్ వచ్చిందంటే ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేవారు చెప్పండి సపోజ్ చందన బ్రదర్స్ వచ్చింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎట్లా చేసేవారు ఒక బ్యాండ్ మేళము లేకుంటే ఒక పెద్ద గుర్రాలు ఒక ఎలిఫెంట్ ఇట్లా పోయేటివి ఇప్పుడు మాడిపోయింది ఏమని మాడిపోయింది నేను చూశాను అంటే సారీ మారిపోయిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక వ్యక్తికి ముందర వెనక ఒక వైట్ ఒక వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఒక ఒక బ్యానర్ పెట్టినారు లోపల దానికి లైట్లు వస్తున్నాయి వాడు నడుచుకుంటూ పోతున్నారు నేను నేను చూసి మేము ఆశ్చర్యపోయాం అడ్వర్టైజ్మెంట్ బ్యాన్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఏం చేస్తున్నావు అంటే వాడు కంకి తినొచ్చు వాడు బుడ్డ తినొచ్చు వాడు కాఫీ తాగొచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ టకటకటగా వెలుగుతూ ఉంది మీద నేను ఆశ్చర్యపోయినా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ హౌ మాడిఫైడ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ బిగన్ బట్ మీరు యాడ్ ఉన్నారు మన క్రైస్తవులం బోధ పాస్ట్ చెప్తే వినిపోయేది యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ నీవు నీ పని చేయడం లేదని వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉంది నీవు క్రీస్తు కొరకు నువ్వు మున్సిపల్ ఆఫీసులో కానీ రెగ్యులర్ కలెక్టరేట్లో కానీ నీ టీచర్ పని చేసిన నువ్వు ఎక్కడున్నా ప్రభు కోసం నమ్మకంగా ఉండే ప్రియుల బిడ్డలను ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు దస్ దట్స్ మీనింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ ద లాడ్ ప్రభు కోసం చక్కగా పనిచేసే బిడ్డలను ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎలాంటి బిడ్డలు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎన్ని ఇరుకులు ఉన్నా లాడ్ యూ అండ్ మీ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లాడ్ ప్రభు కోసం ఆయన చేయాలని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు కాబట్టి అలాంటి వారిగా ఉండాలని పెరగం సంఘం బోధిస్తూ ఉంది అందుకని ప్రభు చెప్పే మాట చూడండి అన్నీ బాగున్నాయి పద్నాలుగు వచ్చినాం చూద్దాం ఆయనను నేను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసినది అవి వెనుగా విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిన్నట్లును నేను ఇంతమంది చెప్పాను పెరగం సంఘంలో నంబర్ వన్ ప్రయారిటీ విగ్రహాలు ఇక్కడ మళ్ళీ వస్తున్నాడు విగ్రహాలకు బలి ఇచ్చిన వాటిని మీరు తినడము జారత్వం చేయనట్లును ఇస్రాయల్కు ఉరియడినట్లు బాలాకునకు నేర్పిన బిలాము బోధ అనుసరించి వారిని ఇలా ఉన్నారు నవ్ ద ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హూ ఇస్ బిలాము అండ్ హూ ఇస్ బాలాకు మీకు తెలుసు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఇక్కడ రాజు కూడా ప్రవక్త కూడా తెలుపుకున్నది బిలాం రాజు బాలాకు ప్రవక్త బట్ బాలాకు ఈజ్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ ప్రవక్త కాదు బాలాకు ఈజ్ బాలాకు రాజు బిలాము ఓకే గుడ్ బిలాము ప్రవక్త కానీ బిలాము ఒరిజినల్ జూ కాదు బిలాము బాడుగ తెచ్చుకున్న జూ బాడుగ తెచ్చుకున్న ప్రవక్త ఈ త్వరగా లొంగిపోయే ప్రవక్త డబ్బుకు త్వరగా ఇంకొకరి మీద ఆశపడి రాజు చెప్పిన మాటలు విని దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రజలను శపించడానికి వెళ్ళిన ప్రవక్త కాబట్టి ఏమైపోయింది దేవుడు వారి మీద ఏమి పని చేయలేకపోయినాడు అది కిందికి వచ్చిన చూద్దాం కాబట్టి పెరగం సంఘము విశ్వాసంలో నిలబడిన సంఘము ఇప్పుడు ఈ మాట చెప్తాం మీకు ఇలాంటి బోధనలు ఉన్నాయా లేదా అని మీకు బేరీ చేసుకోవచ్చు ఏడు వారాలు వస్తే సంఘానికి నువ్వు ఆశ్రయింపబడతావు ఎడం విన్నారా మాట నాలుగు వారాలు వస్తే నీ జీవితంలో స్వస్థత వస్తుంది పది వారాలు కంటిన్యూగా నువ్వు పలాని చోటుకు వస్తే నీకు స్వస్థత వస్తూ ఉంది ఇది ఎక్కడ బైబుల్ యాడ్ లేదు మనుషుల బోధ మనుషులు తాము నానా విధమైన కల్పన కథల చేత మోసపుచ్చే బోధలు ఈ మోసపుచ్చే బోధల వైపు మనం త్వరగా ఒరిగిపోతూ ఉన్నాం ఎందుకు తెలుసా ఓ ఆడిపోతే హీలింగ్ వస్తూ ఉంది ఓ ఈడు ఎన్నిసార్లు ఇన్నా కూడా హీలింగ్ రాకుండాది నీకు విశ్వాసం ఉంటే కదా హీలింగ్ రానికే ఇప్పుడు పాస్టర్ మాట్లాడుతుంటాడు పాస్టర్ మాట్లాడే మాటలు దైవికమైన మాటలు మనం మాత్రం విని ప్రభు వైపు చూసినప్పుడు నేను మళ్ళీ జ్ఞాప గ్యారంటీ చెప్తా ఉన్నా యూ విల్ గెట్ హీలింగ్ యూ విల్ బీ బ్లెస్డ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి టర్న్ ఇన్ టు జాయ్ ఎక్కడో వస్తుంది అంటే అంత దూరం పోయినాక వాడు అంటాడు నీకు దయం ఉంది నీ చర్చకి దయం ఉంది అంటాడు వాడు అప్పుడు వాడు వద్దురానైనా నేను చర్చకి రాను టీ కాడికి వస్తాను అంటారు అలాంటి బోధనలతో 
చీల్చబడిన క్రైస్తవ బోధలు ఈరోజు కూడా ఉన్నాయి అంటే మీకు అర్థమవుతుందా ఈ అందుకని ఈ బోధలు ఈ యొక్క బలా బిలాము బోధలు విని ప్రభు అనుసరించక తొలగిపోయిన క్రైస్తవ విశ్వాసులు ఎంతమంది లేరు ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు ఐ బ్రింగ్ మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఐ థింక్ సోఫియా స్కూల్లో పనిచేస్తూ ఉండే ఐ థింక్ సీ వాజ్ సెంట్ జాన్ స్కూల్ సెంట్ జాన్స్ కాలేజ్లో సెంట్ జోసఫ్ రిజిన్ చేసినాక సెంట్ జాన్స్ కాలేజ్ వెళ్ళింది సంబడి టోల్డ్ ఎవరో చెప్పారు ఒక చోటుకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటే నీకు ఒక మూడు కిలో ఇసుక ఇస్తారు ఆ ఇసుక తీసుకొచ్చి మీ ఇంటి చుట్టూ మీ బాత్రూంలో మీ బెడ్రూమ్లో మీ కిచెన్లో ఎక్కువ వరుస నా నోట్లో కూడా వేస్తే దయ్యం పోతుందని అంటే ఆమె నిజంగా తీసుకుపోయింది తీసుకుపోయే టైంలో మా చిన్నపిల్ల మినీ వెరీ యంగ్ గర్ల్ వెరీ స్మాల్ గర్ల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ ఆ బస్ ఎక్కి పోతూ ఉంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డెత్ స్టేట్స్కి వచ్చింది ఆ పిల్ల ఎందుకంటే నీళ్ళు లేక క్యూబో నేర్చడము ఈమె కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆ ఊరికి పోయి తీసుకురావాలని అప్పుడు ఎవడో పక్కన ఒకటి తీసుకుని పోయి ఆ పిల్లకి నీళ్ళు తాపి అమ్మ పిల్ల చచ్చిపోతుంది నువ్వు ముందు ఇంటికి పో అంటే ఆ పిల్లని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచి ఆమె పోయి ఇసుక తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ పిల్లని తీసుకొని కరంలోకి వచ్చిన జనాలు ఉన్నాయి అంటే ఎలాంటి బోధ ప్రజల మీద మోపబడతా ఉంది గమనించండి ఎలాంటి బోధలో మనం పోతా ఉన్నాం ఎలాంటి మభ్యపెట్టే బోధల్లో మనం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం నేను మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా ఇలాంటి బోధల్లో యు లూజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యు లూజ్ యువర్ ఫెయిత్ అందుకని ఏడు వారాల పరిచర్య నాలుగు వారాల పరిచర్య పది వారాల పరిచర్య అప్పుడు వస్తే దేవుడు వస్తాడు దేవుడు ఎప్పుడైనా వస్తాడు యూ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ యువర్ సప్లికేషన్స్ టు ద లో అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తాం అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు అన్ని బోధల వైపు తిరగకుండా మీ మీద నేరమోపటి మోపవలసినది అందుకని దేవుని మీద ఆనుకొని జీవించడం నేర్చుకుందాము దేవుని మీద ఆనుకొని జీవించినప్పుడు శోధన లేనొచ్చినా జయించే శక్తి ప్రభు మీకు ఇస్తాడు అందుకని శోధనలు అంటే మీకు సైతం అన్న మాట జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది అంటే డెడ్ టు ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి నేను చచ్చిపోయానని బ్రతకాల అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషిగా ఉండకుండా దేవుని సంబంధమైన ఆత్మీయ సంబంధమైన మనిషిగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఈ బోధనలు మల జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా ఈ యొక్క గ్రీక్ హిబ్రూ తెలిసిన అపసరణ పౌలు మాట్లాడిన మాటలు మొదటి కొరంది పదేదో అధ్యాయంలో క్షేత క్షేత ఈ ఘనహీనమైనది ఘనపరచబడును ఈ యొక్క ఇంకోటి శరీర సారీ ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు ఆత్మీయ సంబంధంగా మార్చబడిన ఈ బోధలు అపసరణ పౌలు మాత్రమే మాట్లాడుతుంటాడు సరే చూడండి పెరగమ సంఘం మీద దేవుడు మోపే నంబర్ వన్ నింద విగ్రహ ఆరాధన దేవునికి వ్యతిరేకమైన బోధనలు ఈ యొక్క మాటలు అనుసరించి ప్రభు నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయే మాటని దేవుడు బిలాము బోధ అంటున్నాడు అంటే నాన్ ఇజ్రాలైట్స్ అనమాట ఎవరు బిలాము దేవునికి యూదుడిగా కాక అన్యుడిగా ఉండే ఈ యొక్క బిలాము ప్రవక్తగా గుర్తించాడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి నాకు చదవండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అధ్యాయాల్లో బిలాము బోధ గురించి చక్కని మాటలు వివరించబడ్డాయి ఇంకా మాట చెప్పాలంటే విగ్రహ ఆరాధన ద హై కాస్ట్ ఆఫ్ సిన్ ఫర్ ద లాడ్ అందుకని చూడండి మొట్టమొదట మాట ఈ ధర్మశాస్త్రంలో మొట్టమొదటి మాట చూడండి నీ దేవుడు అనే హోవా నేను తప్ప భూమి కింద కానీ భూమి మీద కానీ నీలే భూమి కింద నీలేనిద కానీ ఏ రూపమైన విగ్రహమునైనను చేయకూడదు ద హై కాస్ట్ ఆఫ్ సిన్ మొట్టమొదట పెరగం సంఘం మీద మోపిన మొట్టమొదటి నింద విగ్రహ ఆరాధన రెండవ చూడండి అక్కడ నీ దేవుడు అనే హోవా నామను వ్యర్థముగా ఉచ్చరించకూడదు ఇక కిందికి వెళ్తే కిందికి వెళ్తే ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు పది ఆజ్ఞల్లో ఇక రాయబడిన రెండు అబద్ధ సాక్ష్యములు ఇక్కడ రాయబడినాయి చూడండి అబద్ధమైన మాటలు రెండవది విగ్రహములకు బలిచ్చిన వాటిని జాగ్రత్తం చేయనట్లు ఇజ్రాయిల్కు ఉరియొడ్డుమని బాలాకులకు చెప్పిన బోధ ఈ బోధను ప్రభు అంగీకరించాడు అందుకని చూడండి ఈ మాటలు చూసినప్పుడు ఈ రెండు ఎందుకు మన జీవితంలో ప్రవేశపెట్టబడతా ఉన్నాయి యువర్ ఇంక్లైనింగ్ నేను అసలు తీసుకోను నేను మంచోని మంచోని కాదన నువ్వు లోబడే తత్వం నిలో ఉంది ప్రభు హెచ్చరిస్తావు రెండవది నికులాయితుల బోధ అసలు ఈ నికులాయితులు ఎవరు పదహారు వచ్చిన చూడండి కావున మారు మనసు పొందము లేని ఎడ్ల ఎద్దకు త్వరగా వచ్చింది పదే వచ్చినంలోనే అటువంటి నికులాయితుల బోధను అనుసరించి వారు నీలో ఉన్నారు నికులాయితులు అంటే 
similar uh, uh, preachings of bilamu bilamu bodha lagane vallakundi vakyan saramaina bodhalu kaaka devuniki athirekamaina bodhalu ee nikolaitulu ante meaning em vastundante they were conquer the people manushulu jeyinchina bodhanalu anta ante vaalla bodhanallo manushulnu pattukuntaru anta enduku ee maata cheptam ante rendu maatlu cheptu meeku ardham avutundi యురేనియస్ అని ఒక వ్యక్తి ఈయన చర్చ్ ఫాదర్ ఈ చర్చ్ ఫాదర్ గురించిన మాటలు మీరు అపస్తుల కార్యములు ఆరో అధ్యాయంలో రాయబడినాయి ఒక మాట తీసి చూడండి అపస్తుల కార్యములు ఆరో అధ్యాయంలో ఈయన పేరు రాయబడింది ఆరో అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన ఈ మాట జన సమూహం అంతటికి ఇష్టమైనందున వారి విశ్వాసులతో పరిశుధాత్మ నిమ్మకున్న వారి స్టెఫన్ ఫిలిప్ ప్రొక్యూరు నికోలో నికనోరు తిమోరు పరమేనారు యూదులం మత ప్రవిష్ఠుడు అంత్యోకైన వాడును అను నికోలాసు అని వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నది నికోలస్ అనే ఒక చర్చ్ ఫాదర్ హీ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ఫేమస్ పర్సన్ ఈ ఫేమస్ పర్సన్ అయిన తర్వాత నన్ను ఎవరు దగ్గర రావడం లేదే నేను ఏదో ఒక స్పెషల్ చేయాలా మట్టి తీసుకొని వాని మీద వేస్తే చచ్చిపోతారని చెప్పాలా అలాంటి బోధనలో ఈ నికలోస్ అనే వ్యక్తి దేవునికంటే ఎక్కువగా గర్వించి మీకు తెలిసి సైతాన్ని అట్ట కింద పడిపోయిందో ఈ నికలోస్ అనే వ్యక్తి ఒక సపరేట్ గుంపును ఏర్పాటు చేసుకొని హిబ్రు గ్రీక్ మాట్లాడే వారిని ఒక చోట తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళందరికీ నికలోస్ అనే బోధన ఇది దిస్ ఈజ్ అ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అని బోధించిన వ్యక్తి అంత తర్వాత శరీర కార్యములు ఆస్పదంగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పినాడు మనం మనం చెప్తూ ఉంటాం మల జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నా దర్ ఆర్ త్రీ థింగ్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ మనిషి శరీరము ఆత్మ ఇంకోటి సోల్ స్పిరిట్ ఈ ఆత్మ రెండుకి వస్తే తెలుగులో వస్తే ఈ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్లో యువర్ స్పిరిట్ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ నాట్ బాడీ అంటాడు వీడు నికలస్ బట్ నీ బాడీతో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ సిన్ యూ కెన్ లివ్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అంటే ఈ బోధ మీకు కోయంబత్తూరు మధురై వెళ్తే వస్తుంది వాళ్ళ దేవునికి అర్పణగా శరీరాలు అర్పించుకుంటారు వాడు గుడ్డు సుది ఈడు గుచ్చుతాడు ఆ దెబ్బను మీపును గుచ్చి వాడు గుంచుతూ ఉంటాడు అంటే ఈ బోధ చూసినప్పుడు ఆ బోధ లాంటి బోధ శరీరము ఆస్పదం చేసుకున్నాక అన్న మాట ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు శరీరం ఆస్పదం చేసుకున్నాక మనసు ఆస్పదం చేసుకొని ప్రభుని ఆరాధించండి అని కొన్ని బోధలు కానీ నిక్కులస్ ఏం చేసిన అంటే విగ్రహారాధన వల్ల ఏమీ మనకేం కాదు యూ కెన్ వర్షిప్ గాడ్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా అప్పుడు వచ్చిన పేతులు కూడా పౌల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పౌల్ శిష్యులు పేతురు శిష్యు మీద కంప్లైంట్ చేస్తారు పేతురు మీద పేతురు విగ్రహారాధులకు అర్పించిన దాన్ని భూమిస్తున్నాడు అంటే పాలు వెళ్ళి హెచ్చరిస్తాడు అంటే ఆడ నిక్కలైతే బోధ వస్తూ ఉంది కాబట్టి దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దేర్ బాడీ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఏం కాదు చచ్చిపోయినా కదా మన దేవునికి అప్పచెప్పాలా ఇలాంటి బోధలు ఉండకుండా ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు అని చెప్పి నిక్కలైతే బోధ ఇవన్నీ చూసుకున్నమాట రెండవ వ్యక్తి పేరు అలెగ్జాండర్ క్లమెంట్ ఈయన యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత నూట యాభై నుంచి రెండు వందల పదహైదు సంవత్సరాల్లో జీవించిన వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి కూడా నిక్కలాయతుల బోధన మాత్రమే చేశాడు ఈయన గురించిన మాట అపస్తుల కార్యములు పదేదో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినలు ఉంది పదేదో అధ్యాయం అపస్తుల కార్యములు ఇరవై నుంచి అపస్తుల కార్యములు పదహైదో అధ్యాయం దేవుని వైపు తిరుగుచున్న వాటి మనమును కష్టపెట్టక విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్రతను జారత్వమును గొంతు పిసికి చంపిన దాన్ని రక్తమును విసర్జించటకు వారికి పత్రిక రాసి పంపవాలని నా అభిప్రాయం ఈ మాట చూసినప్పుడు చాలా కష్టమే అనిపిస్తుంది అసలు లోపైన మాట చూసినప్పుడు అన్నజనంలో నుండి దేవుని వైపు తిరుగుచున్న వాడిని మనము కష్టపెట్టక చూడండి ఈ మాట ఎవరైనా చూస్తారా అన్నజనులు దేవుని అంగీకరించి తిరిగినప్పుడు వాళ్ళ సంబంధమైన బోధను వాళ్ళకే బోధిస్తూ ఉంటారు అలాంటి బోధను బోధించక ప్రభు అంటున్నాడు ప్రభు వైపు తిరిగిన బిడ్డలుగా ఉండాలంటున్నాడు అందుకని మస్ట్ వర్షిప్ ద లాడ్ 
ప్రభును ట్రాన్స్పరెంట్గా ఆరాధించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి బిలాము బోధ ప్రజలను తప్పు దవ్వు పట్టించింది నికులాదుల బోధ ప్రభును తప్పు వైపు నడిపించాలి ఈ మాటలు చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా కిందికి వెళ్దాం అది కంక్లూడ్ బై అదర్ అండ్ టెన్ మినిట్స్ చూడండి పదైదు వచ్చినాం ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదైదు వచ్చినాం పదహ పదైదు వచ్చిన కిందికి వెళ్దాం కావున మారు మనసు పొందము లేని ఎళ్ళని యుద్ధం కొంచెం త్వరగా వచ్చి నా నోటి నుంచి వచ్చి ఖడ్గం చేత వీరితో యుద్ధం చేయదును హీల్ ఫైట్ విత్ ద వర్డ్ ఇంతమంది చెప్పాను ఎబ్రిల్ రాష్ట్ర పత్రికలు చెప్పిన మాటలు దేవుని వాక్యం అని ఖడ్గం చేత మనకు యుద్ధం చేస్తాడు ఖడ్గము రెండు సైడ్లా ఉంటుంది ఒకటి ఒక సైడు హీఈస్ షోయింగ్ హిజ్ అల్టిమేట్ మర్సీ రెండవది అల్టిమేట్ యాంగర్ అందుకని ఆయన పేరు ఇవ్వబడింది ఆయన దహించు అగ్ని ఒకవైపు కృప రెండవ వైపు దహించు అగ్ని ఒకవైపు చూస్తూ మనం ప్రభు వైపు చూస్తే ఆ దేవుడు మంచోళ్లే ఎవరు చూసిన ఎవరి ఇంట్లో చూసినా దేవుడు గొర్రెల కాపరి దేవుడు రెండు చేతులు పెట్టుకుని ఉంటాడు దేవుడు ఎప్పుడు చూసినా ఆశీర్వదిస్తుంటాడు దేవుడు ఎప్పుడు చేతులతో ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు రెండవ వైపు చూసే మాట దేవుడు దహించు అగ్ని ఆయన కోపానికి మనం తట్టుకోలేం అందుకని ఉగ్రత క్షణమాత్రం ఏడ బైబుల్ రాస్తే అట్లా ప్రార్థన చేస్తుంటాం మనం దేవుని ఉగ్రత క్షణమాత్రం కాదు ఒకసారి ఉగ్రుడు అయితే నువ్వు చచ్చిపోతావు మనం ఏడ బతకలేము ఇంకా వీ ఆర్ నోవేర్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా కాబట్టి హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ జడ్ జడ్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం యుద్ధం చేసేదను సంఘముతో ఆత్మ చెప్పుకుంటున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక జయించువానికి మరుగైన మన్నాను భుజం పనితను వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రేస్ దిస్ ఈస్ జయించువానికి మన్నాను భుజం పనితను మన్న జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్న ఈ యొక్క పాత్ర పరిశుద్ధమైన మందసంలో మూడు వస్తువులు ఉంటాయని మాట జ్ఞాపకం చేశాను నంబర్ వన్ మన్న పాత్ర నంబర్ టూ పది ఆజ్ఞలు నంబర్ త్రీ ఆహ్వాంచి గురించి కదా ఈ మూడు సింబాలిక్గా యేసు క్రీస్తుని సూచిస్తూ ఉన్నాయి మన్న పాత్ర దేవునికి సూచన అహరోంచి గురించి కర్ర దేవుని సూచన తర్వాత రాతి బలకలు దేవుని సూచన వర్డ్ అండ్ మన్న ఈ మూడు సూచనగా ఉన్నప్పుడు యోహ యోహ యోహాన్ భక్తుడు అంటున్నాడు యోహాన్ స్వార్థ ఆరోధ్యం నలభై ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఆయనే జీవాహారమై నీ తోట ఉన్నప్పుడు వాట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అందుకనే మన్నాను భుజింపజేతు అనే మాట చూస్తూ ఉన్నా తెల్ల రాతి నెత్తును నేను తెల్ల రాతిని అంటే పాత కాలంలో నాలుగు సింబాలుగా చెప్తా ఉన్నా మన్న ఈ సింబల్ ఆఫ్ దేవుని వాక్యము ప్రతిరోజు మన పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాం అమ్మ లేస్తే బైబిల్ చదువు అమ్మ బైబిల్ నీ దగ్గర ఉండాలా దిస్ ఈజ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఇలాంటి బోధనలు బోధించే వాటిని జయించటకు చూడండి చూడండి బాగా గమనించండి పదిహేడు వచ్చినంలో సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచ్చిన మాట చెవులుగా వినిగాక జయించువానికి మరగైన మన్నాను భోజనం పనితుందంటే నీ దైనందిక జీవితంలో ప్రతిరోజు నువ్వు కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ ఆఫీసులో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా జయించుకు శక్తి కలిగిన మన్న దేవుని వాక్యం అందుకనే అంటాడు నీవు ఏం మాట్లాడాలను ఏం బోధించాలను ఈ మన్న నీకు బోధిస్తూ ఉంది మన్న నీకు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంది ఈ మన్న తినువాడు జయించగల వాడిని యొక్క జీవం గల దేవుని మాటలు నీ నోటి నుంచి ఊబును యోహాన్ స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయం ప్రభు ఆ మా ఆ నీళ్లు నాకు ఇవ్వనిము ఆ జీవజల పూట నాలోంచి ఉబ్బును జీవజల పూట అయిన యేసు క్రీస్తు చెప్పిన మాట మన్నాను భుజం పనితులు అంటే దిస్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రెండవది జన్మించండి ఆయన నీకు తెల్ల రాతి నిత్తును రాతి పలక మీద ఒక కొత్త పేరు ఉండును తెల్ల రాతి సింబాలిక్గా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా వైట్ స్టోన్ పాత కాలంలో సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ నేను రెవరెండ్ డాక్టర్ జాన్సన్ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా అంటే వీ ఎక్స్చేంజ్ ద వైట్ స్టోన్ అంట నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వైట్ స్టోన్ ఈ సింబాలిక్గా ఈ వెడ్డింగ్ గౌన్ ఎందుకు వైట్ వైట్ గౌన్ వేస్తారు ఇట్స్ సింబాలిక్గా ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ హోలీ రిలేషన్షిప్కు వైట్ స్టోన్ వైట్ ఈ సింబల్ మూడవది ఇట్స్ ఆల్సో సింబల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ నేను నా స్నేహితుడు మీ ఇద్దరం కలిసి మా జీవితంలో ఏది దాపరికా లేకుండా తిరుగుతున్నాం అనేది ఇట్ సింబాలిక్గా వైట్ వైట్ స్టోన్ ఇస్తాం అందుకనే పాస్టర్స్ వైట్ గౌన్ వేసుకొని ఉంటారు ఎందుకు 
ఇట్స్ సింబాలిక్గా దే హ్యావ్ ట్రాన్స్పరెంట్ లైఫ్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ దెమ్ అనేది నాలుగోది ఇట్స్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ సైట్ ఆఫ్ మన జీవితంలో తొంగి చూసినప్పుడు ఏ స్పాట్ లేకుండా నిర్ స్పాట్లెస్గా జీవించేది ఉండదు కాబట్టి నేను వైట్ స్టోన్ ఇస్తున్నాను అనమాట మీకు జ్ఞాపకం చేసిన నాలుగు నెంబర్ వన్ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ సింబల్ ఆఫ్ ఏ వెడ్డింగ్కి వెళ్ళినా కూడా ఈ వెడ్డింగ్ ఫ్రాక్ వెడ్డింగ్లో వైట్ సింబల్ ఈజ్ అ హోలీనెస్ అనమాట మూడవది ఇట్స్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ స్పాట్లెస్ దాని తర్వాత నాలుగోది ఇట్స్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈ నాలుగు వైట్ స్టోన్కి సూచన యేసుప్రభు మనకు నుంచి కోరుకునేది ఈ నాలుగు కాక ఐదవది బ్యాటల్ బిలాంగ్స్ టు ద లాడ్ అని యుద్ధం జయించిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ వైట్ ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తారు అంటే యూ విల్ బీ గివెన్ ఏ వైట్ ఫ్లాగ్ అనమాట యు ఆర్ బీన్ కాంకర్ అనమాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇది బ్యాటిల్ ఆఫ్ వైట్ స్టోన్ అనమాట అందుకని యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా కూడా యూ నో యు ఆర్ నో లాంగర్ ఎ స్లేవ్ యు ఆర్ విక్టోరియస్ పర్సన్ తర్వాత ప్రభు ఇచ్చే మాట నేను నీకు కొత్త పేరును ఇచ్చేదను మీకు తెలుసా జోసఫ్కి ఏమైనా పేరు చెప్పండి బైబిల్లో యూసేఫ్కి ఇచ్చిన పేరు కొత్త పేరు ఉంది బైబిల్లో నాకు కూడా రాసుకున్నా కానీ చాలా కష్టంగా ఉంది పేరు జఫ్ల జఫత్ల నెహూ అంటారు జఫత్ల నెహూ యూసేఫ్కి ఇచ్చిన పేరు దాని తర్వాత సొలమన్కు ఒక పేరు ఇచ్చారు ఆ పేరు ఏం తెలుసా ఎదిద్య ఈ పేర్లు ఎక్కడ చెప్పరు సోలమన్కు దేవుడు ఇచ్చిన కొత్త పేరు తర్వాత పీటర్కి ఇచ్చిన కొత్త పేరు హేఫా సిఫస్ అంటారు నేను జోరాపురం నుంచి ఈ కెనాల్ మీద నుంచి దాటి వస్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త పేరు చర్చ్ చూశాను యాక్చువల్ ఆ చర్చి పేరు సిఫస్ అని పెట్టారు అంటే కేఫా చర్చి వాడు తెలుగులు రాస్తూ రాస్తూ కేఫ్ చర్చ్ అని రాసినాడు నేను పోయిన సరిది చెప్పిన అరే కేఫ్ చర్చ్ కాదురా కేఫా చర్చ్ అని రా అంటే ఆ సరే సార్ అంటాడు అంటే తెలుగులో మనము వర్ణాదా తీర్మ అయిపోతుంది సిఫస్ అంటే పీటర్ చర్చ్ అని అంటాం కాబట్టి ఈ ఈ పేర్లు మనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు జీవన్ అని పిలిచినప్పుడు సంపత్ అని పిలిచినప్పుడు ఆ తెల్ల రాతి మీద కొత్త పేరు చెక్కి ఇచ్చినప్పుడు అది ప్రభుకు మాత్రమే తెలుసు అందుకని అంటున్నాడు జయించు వానికి నేను కొత్త పేరు ఇచ్చదను అది వానికే కానీ మరి ఎవరికి అర్థం కాదు నేను వాళ్ళకి జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నా దేవుడు పెరగమ సంఘం ద్వారా చెప్పే అద్భుతమైన సత్యాలు విగ్రహారాధన వదిలివేసి నికలాయతుల బోధన వదిలివేసి బిలామ బోధన వదిలివేసి ఈ లోక పారంపర్యాచారంలో వాటిని వదిలివేసి ప్రభు వైపు చూస్తూ నమ్మకంగా పరిచయ చేయి వారిని దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదము నీకు ఒక కొత్త పేరు ఇవ్వబడతా ఉంది మన్నాను భుజింపనెత్తును తెల్ల రాతి నెత్తును అండ్ థర్డ్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ యువర్ బిగ్ గివెన్ న్యూ నేమ్ అండ్ యూ విల్ బి కాల్ ఇన్ టు ద గ్లోరీ విత్ ద గ్రేట్ టెస్ట్ మనీ మంచి సాక్ష్యంతో దేవుడు నేను ఆశ్రయించిన కందుకని చూడండి చివరిగా చెప్పే మాట రిపెంట్ అండ్ కమ్ టు ద సేవియర్ నేను నీవు మారుమరుస్తుంది ప్రభుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నేను ఆశ్రయిస్తాడు అనమాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకని వైట్ స్టోన్ సింబల్గా స్పాట్లెస్గా ప్రభు కొరకు హోలీగా జీవించే బిడ్డలను దేవుడు ఆశ్రయిస్తాడు ఇది మూడవ సంఘం యొక్క మాట అందుకని గమనించండి ఎఫ్ఎస్ సంఘము క్రియలు లేని సంఘమని మధ్య స్మరణ సంఘము ఎల్లప్పుడూ ప్రభుతో ఏం చెప్పాడు చెప్పండి నంబర్ వన్ ఎఫ్ఎస్ సంఘము ప్రేమ లేని సంఘము స్మరణ సంఘము పర్సిక్యూటెడ్ చర్చ్ హింసించబడిన సంఘంగా ఉందని మూడవది పెర్గం సంఘము ప్రభుతో రాజీ పడే తత్వం కాకుండా ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా జీవించే సంఘం ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశ్రయించిన గాక కాబట్టి మాటలు మనం చూసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశ్రయించి ప్రభు పనిలో మనం ముందుకెళ్ళినట్లు దేవుడు మన పనిని ఆశ్రయించి దీవించిన గాక ఐ రిక్వెస్ట్ మన సంఘ పెద్దలు శ్రీ ఆర్ సంపత్ గారు చివరి ప్రాధాన చేయాల్సిన ఎవరు కొంచెం అపిదప ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం
ప్రార్థించుకున్నామండి ప్రేమ నమ్మకం గంగ గొప్ప దేవ దయల ప్రభు ఇక సాయంకాల సమయంలో నీ మహాకృపను బట్టి గడిచిన ప్రభ బుధవారం నుంచి ఈ యొక్క బుధవారం వరకు మమ్మల్ని కాచు కాపాడినారు మరి ప్రభ సంఘ కాపరి ద్వారా ప్రకటన గంధం యొక్క అధ్యయాన్ని ప్రభు యొక్క బైబిల్ స్టడీలో ప్రభు మేము ధ్యానించుచుండగా మీరు ఇస్తున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభు తన జరగబో సంగతులు అనేకము వ్యూహాను భక్తుల ద్వారా మీరు ఇక ప్రకటన గ్రంథంలో రాయించిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ బైబిల్ స్టడీలో మేము అత్యధికంగా వాటి విషయమై తగిన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి సంఘ కాపరి జీవన్ గారిని మీరు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మరి అర్థం కాని విషయాలు చక్కగా మరి తన యొక్క అధ్యయనం ద్వారా మేము నేర్చుకొని ఆత్మీయమైన మేళను పొందుటకు మరి యొక్క ఎఫ్ఎస్ స్పూర్ణ పెర్గము సంఘముల యొక్క విశేషాలను మేము ప్రభు తెలుసుకొని ఆయా దినాల్లో ఆ యొక్క సంఘాల్లో జరిగిన ప్రతి ప్రభు విషయాన్ని ప్రభు మేము ఆకలింపు చేసుకొని తను మేము జీవించవలసిన రీతిని మేము ఇక్కడ నేర్చుకోగలగడానికి సహాయం చేయని తండ్రి మరి ఇటువంటి విషయాన్ని అనేక మంది సంఘమంతా రాగలిగి ప్రభు అధ్యయనం చేయుటకు కృప చూపించండి ప్రభు ఎన్నో పనులు ఉన్నప్పటికీ నీ సన్నిధిలో ఉంటే అదొక ఆనందం తండ్రి ఎంత దినాల్లో మేము చేయవలసిన పని కాబట్టి ప్రభు తను అనేక మంది రాగలుగుటకు ప్రేరేపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం చక్కని విషయాలను ప్రభు తను మరి ఇక భయంకరమైన దినాలు మేము నేర్చుకోగలుగుటకు సహాయం చేయండి సువార్తను బోధించాలంటే బైబిల్ స్టడీ అవసరం ప్రభు కాబట్టి ఈ యొక్క విషయమే అనేక మంది రాగలుగుటకు మరొకసారి నీ విడలందరినీ నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మరి అన్నను బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం సంఘ కాపరులు ఈ రీతిగా మరి చక్కని ప్రభ వారికి మీరు ఇచ్చిన జ్ఞానయుక్తమైన బోధను మాకు ప్రకటిస్తుండగా మేము వాటిని ధ్యానించి ఇతరులకు బోధించడానికి శక్తిని బలాన్ని ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ కృపను మా మీద కుమరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎంతోమంది ఈ వాక్యం వినక ప్రభ తెలుసుకోలేక తండ్రి లోక సంబంధమైన వాటిలో పడి నశించిపోతున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని తండ్రి యొక్క ఆయుధాలను మేము వాగ్దానాలను నీ మహిమార్థమై వాడుకొని మా జీవితాలను సరిచేసుకొని అనేక మంది నీ వైపు నడిపించుటకు శక్తి గల వారు అవ్వగలట్లు సహాయం చేయని తండ్రి అవును ప్రభు మరి దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు ప్రతి నిత్యము నీ వాక్య ధ్యానము నాకుండాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను దివారాత్రములు జాములు ప్రభు రాత్రి జాములు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలని నా కన్నులు తెరుచుకొని ఉన్నానని సెలవిస్తున్నాను కాబట్టి అటువంటి ఆసక్తిని మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం మరి ఈరోజు పెరగం సంఘం గురించి విత్తబడిన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను మా హృదయంలో మేము తండ్రి గ్రహించుకొని మాలో ఏవైనా నీకు ఆయసకరమైన ఉంటే బిలాము బోధనలైతేనే నికోలాయితులు బోధలైతేనే తండ్రి మరి జారత్వం అయితేనేమి తండ్రి మరి ఇంకా విగ్రహాల మాకు మాలో ఏమైనా ఉంటే తీసివేసుకొని పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవించడానికి సహాయం చేయమని వితబడిన వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించి ప్రవాసంగా కాపరిని మీరు ఆశీర్వదించి మహిమ పొందమని ఇంకా ఉత్సాహంగా ఆసక్తితో ఈ యొక్క మాటలు బోధించడానికి సహాయం చేయమని ఇక్కడ నుంచి తిరిగి మా గృహాలకు వెళ్తుండగా నీ సన్నిధి కాంతిని మాతో ఉంచి నడిపించి తిరిగి వచ్చే వెన్ వెన్స్డే వరకు ప్రభు మమ్మల్ని కాచి నడిపిస్తారని సమస్తగంతా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపించుకుంటూ ఏ స్నామంలో ప్రాడుస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆశీర్వాదం పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయ్యు కుమారుడు అనే శ్రీక్రీస్తు కృపయ్యు పరిశుద్ధ ఆత్మీకరణ సహవాసం అనేది శ్వాసం వచ్చిన బిడ్డల కుటుంబాలకు మరి సంఘానికి చేరిన బిడ్డలకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం చూడని గాక ఆమెను Thank you. You'll have tea and biscuit. And uh, praise God for the fellowship. We'll let you next week. And then we'll have a great day. 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 We'll have a comparison. We'll have a great day. We'll have a great day. You will get a prize after that. And you will be given a prize in the church to encourage the community. God bless you.